ਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਸਾਰੇ ਐਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਚਾ ਨੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜੋਈਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਨਾਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਨਾਜ਼ਮ ਬਣੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜ਼ਮ ਬਣੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਧੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਣ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਕਿਆ ਦਰਦਾਰੀ ਸਦਰ ਬਣਿਆ ਬੇਨਜ਼ੀ ਬਣੀ ਕਿਆ ਇਹ ਬਲਾਵਲ ਤੋਂ ਬਾਵਾ ਹੋਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਧੀ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਤ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ 5-4 ਸਾਲ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਮੇਰੀ 73 53 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਰਵਸ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਸਨ 70 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਅਜੇ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਯੂਐਨਓ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਯੂਐਨਓ ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੇਰੂ ਮੈਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨਤ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨਤ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਮਾਨਤ ਦੇ ਚੱਲ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਸ ਐਸੀ ਨਾ ਆਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇ ਜੋ ਅਭੀ ਕੱਲ ਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਮੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਕਾ ਬਾਇਸ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਮੇ ਡਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਭੀ ਇਨਕੀ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇ ਨਾਚਾਕੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਸਖਤੀ ਸੇ ਤਰਦੀਦ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਮੁਝੇ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਤ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਬਕਾ ਅਹਲੀਆ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ
تم سب کے ہاں کوئی عزت اور ناموس کی حیثیت نہیں ہے میں بہت تکلیف میں ہوں میں نے پچاس سال آپ لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں میں نے جیلیں کاٹی ہیں میں نے عورت کی عزت حرمت اور وقار, وقار کے لیے مدت میں گفتگو کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بیوی بیٹی اگر ابو جیل کی بھی ہو تو قابل عزت ہے آپ کیا بات کرتے ہیں کس رسول کے پر السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل زمیر یونیورسل میرے بہن بھائیوں میرے ساتھ جو اس چینل کو شامل ہوتے ہیں اور سنتے ہیں یا واچ کرتے ہیں وہ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں میرا مقصد کوئی ایز اے پریچر یا کوئی اینکر کیونکہ میں نہ ایک پروفیشنل اینکر ہوں نہ میں ایک وہ جرنلسٹ ہوں میں ایک ساری زندگی ایک انسانیت کی خدمت میں ایک ٹیچر اور ایک ہسٹورین اور کیونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے وہ میرا جو ظاہر مذہب کے اوپر جو میرا جو تھیسیز ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی اور لیکن میری بنیادی طور کے اوپر کینسر میری اسپیشلٹی ہے اور اگر آپ کینسر سے کسی کو مرتے دیکھیں تو آپ کو پھر اپنی زندگی کے لیے ہر مسلم کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی نعمتیں ہی ہیں ہمیں اپنے مذہب میں سچ بولنے کے لیے کہا گیا ہے اور اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے وہ سچ سے ہزاروں میل دور ہے بلکہ اگر کہا جائے تو سچ کا قتل کیا جا چکا ہے چاہے وہ ہمارے معزز جج صاحبان ہیں چاہے وہ ہمارے جو دوسرے کا آپ میرٹ جو ہے اس کے اوپر رونتے ہوئے آپ ایک بڑی پوزیشن کو لے لیتے ہیں اور آپ کو وہ اس کرسی اور اس کی وجہ سے ایک سٹک دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ اختیارات کیے جاتے ہیں یا آپ کو الیکٹ کر کے اگر ایز اے سیاست دان اگر آپ کو ایک چاہے وہ وزیر اعظم ہو وزیر اعلیٰ ہو یا صدر ہو وہ ایک کرسی یا چھینٹ ہو وہ دی جاتی ہے تو ہم کس طرح سے اس میں جھوٹ 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 پیسہ ہمارا ایمان شرک جو اس کے اپنے اپنے ہم نے ہر ایک نے اپنے اپنے لیول پہ خدا بنا رکھے ہیں اور وہی اس وقت ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہم یہاں تک لوگوں کے اب مسائل کے جو ذاتی ہیں اس میں جانے لگے ہیں کہ یہ نکاح عدت میں ہوا تھا یہ نہ عدت میں نہیں ہوا تھا یعنی بنیادی طور پہ ہم دوسرے سب کو جھوٹا سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر یعنی سینکڑوں جو آپ کیس بنا کر اور اس میں آپ کو جو خوشی ملتی ہے کہ بھائی اگر آپ نے اور ایک کو نہیں کیا آپ نے سینکڑوں لوگوں کو اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ کے اوپر مبنی سب کچھ تھا ایک جو جو فلیگ آپریشن تھا وہ بھی ایک جھوٹ تھا اور اس کے ساتھ ایک بہانہ چاہیے تھا آپ کو اور اس کے بعد آپ نے ایک نہیں کئی بہانے بنائے اور کئی آپ نے جہازوں پہ وزٹس کی اور گئے اور اس میں میں صرف میری انگلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں ہے جو کہ زیادہ تر ہمارے بھائی اس ملک میں سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اور جو الیکٹڈ جو ہے چاہے وہ ایک چور کو کر لیں الیکٹ اگر یہ دونوں اپنے ہاتھ جوائن کر لیں تو جو ملک اس کی اکانومی اس کی میں جھوٹ اس میں ٹیکس کی ریکوری اس میں یہ اڈلٹریشن ان فوڈ میڈیسن لائف سیونگ چیزیں غائب کرنا یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہمارے سرحدوں پہ جنگ جو ہم اس دیکھا جائے تو چاروں طرف اس کے خطرات منڈلا رہے ہیں بلکہ اگر تیسری جنگ عظیم کہیں تو وہ شروع ہو چکی ہے تو ہم آنکھیں ایک کبوتر بلی کے کھیت کی طرح بند کر کے بیٹھے ہیں کہ نہیں یہ ہمیں تو ریڈ سی اور جو ریبین سی میں ہو رہا ہے میڈیٹرینین میں ہو رہا ہے دنیا کی تجارت کا جو ہو رہا ہے یہ جو یمن میں ہے یہ جو ادھر اسرائیل میں جو ہے وہ غازہ کی اسٹرپ پہ جو ہو رہا ہے یہ یہ ہمیں ایک تو بہت دور ہے تو آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل اور ہم اپنی آرام سے جو زندگی اٹھیں صبح چوبیس گھنٹے گزاریں اور ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہوئے جیسے سچویشن انالیسس کرتے ہیں اپنے آپ کو تسلی دیں اور کریں یہ نہیں ہے سچ ایک پنجابی کے منہ سے سن لیں میں ایک ساتھ ہی اس کو شامل کر قوم کے پہ نہ اتاریں یعنی ایٹ ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف دا نیشن کہ آپ دیکھ لیں آلریڈی ہم ایک ہر چیز تو ہم گروی رکھ چکے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اپنی اولادوں کو ہم آنے والی جو ہماری جنریشن ہے اس کے لیے کیا ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں ہر ایک کے یہاں بچے بھی ہیں گرینڈ چلڈرن بھی ہیں ارسپیکٹو کہ وہ کتنا 
बड़ी पोजीशन पे है और कितना गरीब है कैसान है का क्या है तो ये एक छोटा सा सेक्शन मैंने दे दिया है जो तीनों केसेस में जिसमें आपने एक आदमी को पकड़ के एक जानवर की तरह उसको रखा हुआ और उसकी बीवी को भी बुलाकर उसकी जो ज्यादा से ज्यादा इंसल्ट कर सकते हैं उसको इंडिग्नेशन और सजा दे सकते हैं और वो उसको जबरदस्ती अपनी बातें मनवाना चाहते हैं कि जो आप पचहत्तर साल से करते रहे हैं वो चाहते हैं कि वो उसको मजबूर कर दिया जाए कि वो करे अरे भाई बस करो नहीं हर कोई तो नहीं करता ना तो जो परसेंटेज नहीं करती तो उसका ये तो नहीं है कि उसको एलिमिनेट ही कर दो उसको मार ही दो तो इसको अगर रिवर्स कर दो तो जब वो आदमी या वो औरत पावर में आए तो क्या उसे हम करने देंगे कि वो हमारे उन लोगों को एलिमिनेट कर दें जिनकी वो हम सलूट मारते हैं जिनको हम समझते हैं तराने गाते हैं बिल्कुल नहीं करने देंगे तो ये नहीं करें रिकनसिलियेशन हर कौम को करनी पड़ती है चल के चले जाए जयालाख ने जब भुट्टो को फांसी दी थी तो मैं वाहिद आदमी था जिसने उनको ये मशवरा दिया था और उनके प्रेसिडेंट हाउस में मैंने कहा था कि आप सर चल के अफसोस करने चले जाएं बेनजीर भुट्टो साहब से कि भाई इस तरह है क्योंकि आपने तो उसको चेहरा भी नहीं देखने दिया था और हेलीकॉप्टर पर जाके दाश को दबा दिया था तो इसी तरह का आप इस वक्त मर्डर कर रहे हैं तो ये पूरी पाकिस्तान को पता है फिर आप ये जो नया करोड़ों की तादाद में यूथ और जो औरतें जो हैं जो इस वक्त इसमें शामिल हैं ये तकरीबन आठ करोड़ के करीब बनते हैं तो आठ करोड़ आदमी की आप चाहते हैं कि भी उनकी जो और वो, वो बेकार अपोजिशन है सच्ची बात पूछें तो कोई कौम तो एक ही है कल को कोई दुश्मन अगर हमला करे तो सबको मिलकर उसके साथ करना पड़ेगा आपके साथ शाना बशाना सब लोग लड़ेंगे तो आपको बर मेहरबानी जाए खुद चल कर जाए टोपी और स्टिक बार रख के जाए जाकर हाथ मिलाए गले लगाए और जो आपके साथ जो आप मुहदे हैं उन मुहदों को खत्म करें ये गलत झूठ पे मबनी जो मुहदे हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है उसमें ना ही कोई उसके कदम है बकायदा अगर आप पहले तशी में देखें तो वो कहते हैं कि वो झूठ जिस झूठ से बोल के कि किसी की जान बच सकती है वो झूठ झूठ नहीं है वो गुना नहीं है तो आप ये झूठ भी नहीं बोलेंगे आप जाए और जाकर मुल्क की खातर इसको आठ फरवरी से पहले ही इसको खत्म करें अगर कर सकते हैं नहीं कर सकते तो इलेक्शंस को फेयर होने दें जो भी रिजल्ट आएंगे उसे अमानत से तकना तस्लीम करें ना आर को कहें ना कंप्यूटर को डाउन करें ना इंटरनेट बंद करें कोई भी अब तरीका इस्तेमाल ना करें कि जिससे आप उनका जो मैंडेट है वो उसको इस तरीके से चोरी करें फिर आपको झूठ बोलना पड़ेगा और झूठ ही हर गुना की जड़ है तो बर मेहरबानी अब ये झूठ जजों को भी हमारी भी establishment go be on the former cricket star who was the very popular prime minister forget if it's prime minister or president popularly prime elected minister, yeah. uh, uh, prime minister mm-hmm. leader of the Pakistan government who since has been sentenced to 14 years on two absurd charges crimes that he couldn't possibly uh, have uh, committed did the united states engineer the removal of prime minister khan uh, and his banishment to a Pakistan prison for 14 years? Does the it, US still do things like that? <laughs> it does it uh, every other day it seems. Uh, this is the point of my article is to understand American foreign policy uh, one should understand the concept of covert regime change. That means that the United States unlike just about any other government in the world doesn't think about how to have diplomacy with another government it thinks about how to replace that other government and this has been a string of complete disasters stretching back more than 70 years now in this case of imran khan uh, first i know him uh, and uh, admire him a lot he's very smart he's very decent he's got high integrity and he's extremely popular not only was he one of the world's greatest cricket stars uh, but he's an extremely intelligent capable down to earth leader and so he is the single most popular politician in Pakistan not a surprise but he did something that is absolutely against the US principle which is he said we want to be neutral Can you imagine? Mm. Mm. He said we want to be friends with the United States, but also Russia and China and other countries. Now, to the US, it's so weird. 
But neutral, that's fighting words. How can you be neutral? Either you're with us or you're against us. Mm. And when Imran Khan said, I want to be neutral, the U.S. ambassador characterized it as aggressive neutrality. It's almost a joke. Uh, But this is the attitude, the arrogance of the United States. Now, this goes back a long time because just about every popular leader that somehow got into the middle of uh, an an American geopolitical gambit that declared uh, neutrality suddenly became viewed as an enemy by the United States. Uh, And uh, there's a whole litany, a whole history. I've studied this uh, deeply for for decades, and I've actually watched it close up. So what happened here was that when uh, the special military operation took place, uh, began on February 24th, uh, uh, 2022, uh, Imran Khan uh, was pressed by the U.S. and Europe condemn Russia. And he said in a rally on uh, March 6th, 2022, popular rally, he said, they're pressing me to choose sides and we're not going to choose sides. He said, we're not their slave. Uh, They can't tell us what to do. We want to be friends with the United States, with China, with Russia. The next day. Pakistan is the economy. इलीट तबकात के लिए गरीबों के लिए नहीं ये दुनिया का वो मुल्क है कि जिसमें रोजाना गरीब लोग मेहनत करके पसीना बहा के अपनी मेहनत की कमाई मालदारों के जेबों में डालते वन परसेंट रिपब्लिक प्रिविलेज क्लास का मुल्क अशराफिया के नाम पर बदमाशिया का मुल्क ये पाकिस्तान आप सत्रह इशारिया चार अरब डॉलर यू कहता है कि हमारे जो इलीट क्लास है वो पर प्रिवेलेज में टैक्स कंसेशंस में टैक्स इवेजन में ग्रांट्स में और सब्सिडीज में लेते हैं सत्रह इशारे चार अरब डॉलर पचास फीसद बजट है पाकिस्तान का और ये कौन ले रहा है दस तबका हैं जिसमें से कॉरपोरेट सेक्टर बड़े बिजनेस में जो हाँ और जागीरदार सेवल मिलिट्री ब्यूरोसी और सेवल ब्यूरोसी ये 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 वो लोग हैं जो पहले पांच जो ये लेते हैं आप अंदाजा कर लें आप अंदाजा कर लें कि एक गरीब आदमी बिजली के बिल में ग्यारह किस्म के टैक्स देता है लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसने ऑर्डर पास किया है कि जो मेरी तनख्वाह है वही रिटायरमेंट पर मेरी पेंशन होगी वही रिटायरमेंट पर मेरी पेंशन होगी और तो आपको बताए उन्होंने ये ऑर्डर भी पास किया है कि उस पेंशन में से वो टैक्स एग्जेमटेड होगा ये कौन से जज साहब है सर ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इस पे, इस पे अच्छा, मैं आपको एक और दिलचस्प आदा शुमार बताऊं आप जरा इस पे स्टडी कर लें पाकिस्तान में जो अभी पेंशन की इजाफा हुआ हुकूमत ने किया तो आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनकी पेंशन कितनी बढ़ी एक लाख पचास हजार रुपए पर मंथ बढ़ गई बढ़ गई ब्यूरोक्रेट्स की बढ़ गई चालीस हजार रुपए पर मंथ आपको पता है जो कम से कम पेंशन लेते हैं जो जो बीस हजार रुपए वाले उनकी पेंशन कितनी बड़ी तीन हजार पांच सौ आपको पता है पाकिस्तान में जो कम से कम तनख्वाह है और ज्यादा से ज्यादा जो कम से कम पेंशन है और ज्यादा से ज्यादा पेंशन है उसमें रेशो क्या है एक नस्बत बहानवे एक नस्बत बहानवे एक यानी जो कम से कम पेंशन ले रहा है और जो ज्यादा ज्यादा पेंशन ले रहा है वो एक नस्बत बहानवे और आपको पता है बरतानिया में ये रेशो कितना है एक नस्बत ग्यारह ये जुलम का निजाम है ये जुलम का निजाम है यहाँ पे यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्याल का इजहार जरूर